欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：刘学义接替杨旭文担任《长风飘荡》特别主角，第五次与樱桃合作。樱桃导演因《千金女贼》和《且行且珍惜》的退市，加上与制片人杨小培的中年爱恨情仇，迅速成名。为此。他的新片《长江后浪推前浪》的到来，似乎是在试图洗心革面。印有导演头像的海报与剧名相同，就足以证明。然而，新剧还未开拍，男二号的选角就出现了失误。说好的顶级 IP 却遭到了网友们的狂热抵制，他们被要求替换他，这到底是怎么回事？零幺杨旭闻旧闻不散，被指一人不道德。网友紧急要求换人。据悉，《长风破浪》改编自莫愁的同名小说，是一部由爱奇艺出品的古代商战剧。该公司还邀请宋轶担任女主角。由于《初恋》在2022年初的热播，让白敬亭有了不少粉丝。在他的演技得到认可的同时，他的古装剧服装也非常抢眼，《见天龙八部》，而宋轶在演技和古装方面也都非常出色。为此，《长风破浪》的男女主角的选角还是很用心的，男帅女靓的组合，演技也有保证。男主角和女主角都被严格控制，但第二男主角的选择却成了雷区。原因只有一个，那就是第一男二号被选为杨旭文。杨旭文这个名字对于很多网友来说可能比较陌生，不过说到第一十七版《射雕英雄传》中的郭靖。可能很多人都能想起这张熟悉的脸。作为金庸翻拍的作品，由杨旭文和李一桐主演的《射雕英雄传》是少有的口碑不错的作品。杨旭文也凭借在剧中的精彩表演开始崭露头角。然而，他的事业才刚刚起步，杨旭文就卷入了任娇坠楼事件。2017年10月，赤身裸体的任娇从一个酒店塔楼上坠落，意外死亡。杨旭文当时刚好在场，也被认为是嫌疑人。此后，经过警方的调查，裁定任娇的坠落是意外，而杨旭文被证明没有任何不当行为。然而，在事件得以平息之前，人们发现任娇拒绝上杨旭文的车，并发布了一段视频。自然的，随着报道的发表，杨旭文再次被推上风口浪尖。尽管任娇的经纪人发表了一份声明，杨旭文的工作室也驳斥了这一谣言。然而，他仍然无法阻止人群。由于这一事件，杨旭文的事业也受到了影响。在沉寂了几年之后，他的事业再次回春并不容易。当时有很多股票剧，同时也看到了平台的大力支持。不幸的是，随着《长风破浪》的开拍。杨旭文的参选消息一经公布，就遭到了狂热的抵制。把杨旭文换掉，不要让白敬亭和宋轶小姐失望。IP 这么好，男女主角这么好，不能因为一个法务局的人，让这一切努力都白费了。诸如此类的评论层出不穷，满屏都是换掉杨旭文的要求。可见，即使只是小角色的男二号。杨旭文也是一个难以服众的选择。糟糕的艺术家、不道德的艺术家和法律咖，成为网民给杨旭文贴的标签。杨旭文说：“我是一个很好的演员，但我不知道该怎么做。”杨旭文真的被换掉了。零二留学一从男主角又打回男配，粉丝拒绝参与讨论。杨旭文的抵制，让长风度在官宣之前就不得不进行调整。杨旭文说：“我不知道该怎么说，我只知道我是一个很好的演员，我是一个很好的演员，我是一个很好的演员，我是一个很好的演员，我是一个很好的演员。”自然，一开始网民们并不相信这样的传言，因为刘学义已经加入了画眉剧组，该剧正在拍摄中，新剧的女主角是彭晓拉。其次。虽然刘学义已经与欢瑞签约，但他一直未能得到欢瑞的大力推动。他的老乡任嘉伦已经成为欢瑞的一哥，他在演艺圈摸爬滚打了很久
，得到了很多资源。而刘学义则不担心资源问题，但他一直处于男二号的位置，因此刘学义被评为历史上的男二号。2021年，刘学义得以等来了自己的男主角剧《青离》。虽然这部剧没有大红大紫，但它还与制片人陈毅涛因《凤求凰》一剧发生了矛盾。虽然该剧没有大红大紫，它还因为《风之》一剧与制片人陈毅涛发生了矛盾，引起了不少鸡毛蒜皮的骂战。然而，刘学义终于迈出了一步，他终于从男二号晋升为男主角。此后，《夜色》的开播，因其与张雨绮的 CP 感，圈粉无数。也证明了刘学义的男主角实力。即将播出的电视剧《花落时分》也备受期待，刘学义的男主之路也终于顺利了。他有颜值，有演技，多年来一直不温不火的他，让人感到惋惜。刘学义要想当上男主角并不容易。刘学义说：“我是一个很好的演员，但我也是一个很差的演员。”之后。有狗子队拍到刘学义出现在《长风破浪》剧组拍摄化妆照，刘学义接替杨旭文成为《长风破浪》中的第二男主角，似乎已经成为事实。当然，这个消息出来后，很多网友还是不相信的。毕竟，刘学义已经演过男主角，这次再演男一号，似乎有些资源降级。不过，刘学义与导演樱桃的关系。似乎也在情理之中。《天机之白蛇传》说，琉璃千古风流人物青云志都是樱桃同时出演的。从男配角到男二，再到特别出演，刘学义在樱桃剧中的头衔显然有了明显的提升。随着《长风破浪》的正式公布，刘学义将主演该剧特别主演的消息已经得到确认。这将是刘学义与樱桃的第五次合作，两人是老相识。同时也是朋友。为此，《长风破浪》出现了替补惨案，刘学义被紧急召来救场，但临时出演也在情理之中。然而，拯救归拯救，却也引起了粉丝的不满。你这样做了吗？上次你已经帮着救场了，现在又来了。樱桃救了你的命吗？这已经是第五次了，最好在一个月内拍完。在粉丝的还原中。刘学义救樱桃剧组已经不是第一次了，而人情债一次又一次惹恼粉丝的同时，也有不少粉丝向刘学义工作室讨要说法。当然，这种欠债的情况在娱乐圈也很常见。刘学义因为人情债拍了不少烂片，但他只能劝粉丝们轻装上阵，毕竟都在同一个圈子里，很多人情债都还不完不说，更是头不见头见的关系。这都是为了留条后路，以后好见面。你对这件事怎么看？你支持刘学义在《长风渡》中扮演男二号的角色吗？你认为刘学义合适吗？欢迎分享。